She's on. Okay, let's rock and roll. Simply on the rail. Slightly pinch. From 1880 until the Cairns Mariba Railway opened in 1893, Slaty Pinch was a challenge for every horse and bullock team. Heavy laden wagons drawn by up to 20 bullocks, 18 horses, usually two or three abreast, would hold their loads and these incredibly steep slopes up on. Teams were double banked. Teams were used to pull one wagon at a time to do this. Teamsters either worked two teams or traveled with other teams. Simply amazing. Simply amazing. Oh, this is the steep one here. I don't know whether I'm going to do that. Maybe just walk here. It's really steep. So. I just kind of not cycle that, but I have the walk mode, which is awesome. So, come on, baby, pull me up. Basically, all this is is a chain stretcher. Don't need that particularly. It's all about conserving material as well, not only using it, you know. Using it to, the, to death. It's all about thinking a little bit of the environment. Oops. This is definitely the, sleep, the steep one here. So a little bit. Don't have to push much actually. Just hang on the handlebar and up you go. When you do this by foot or on a normal bike then you get your full workout. I mean it's not a bad workout now because I did it in a quarter of the time. So. I love the sound of that Bosch motor. So convincing. It sounds so in tune. Occasionally, you confront a horse or two around you, or a backpacker, or the odd goanna running alongside because didn't expect any invaders so haven't seen any snakes here a lot of uh, wild pigs in this country here you know it's it's very dense jungle Hey there. Hey. The occasional tourist, which is great. It's just such a peaceful workout, you know. But you can tell we're going somewhere. We're going somewhere steep. 
this is really full on probably already on three four hundred meters above sea level now we climb so quick here yeah? I go up to six hundred I think between 550 and 600 it's gonna go up and down a few times before we get it any flatter the suspension is pretty awesome for that kind of thing it could be a little bit softer but you know I use the bike a lot on the road at the moment so I'm happy with the setup hey you could never talk like that <laughs> if you were on a normal bike tell you that you need the breath you need to concentrate on your breath uh, it's all fun it's all real fun if you imagine horse teams pulling up wagons here <laughs> no pumped wheels with wooden wheels steel rings around them. oh gosh just amazing Oops. the absolute worst is almost done now it's undulation here and there undulation there we're going a little bit down Ich du musst dann wissen, jetzt wird es euch zum Beispiel. Du musst immer ein bisschen schnell reagieren können. Bist du gerade ein bisschen allein hier, verstehst du? Aber schön, wie sie äh, den Weg aufrechterhalten. Mal zweimal im Jahr können wir es äh, den Weg putzen. Also so putzen, das heisst mehr oder weniger Dinge auf, um die äh, gestürzten Bäume und so. Und von dem her ist es meistens eigentlich cool. Ich habe eigentlich müssen, eigentlich habe ich müssen ein bisschen äh, Dornen über den Baum. Ich weiß gar nicht, bin ich im Velo gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist voll. Voll schön mit dem Velo, muss ich ehrlich sagen. Voll, 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 voll. So, jetzt geht es ein bisschen bergab da. Jetzt geht es da in ein Zitz im Wald innen natürlich. Jetzt geht es da ziemlich so in einem tiefen Graben rein. So in, in, in ein kleines äh, Fluss, in einem kleinen Flussgraben. Dann müssen wir so sagen, die Kleinen, es geht ja schon recht ab, aber der, es geht äh, wahrscheinlich gerade so 20 Meter Loch ab. Und dann äh, ist der, jetzt gehe ich alles wieder ab, wieder. jetzt sind wir wieder auf dem Tür ab. Ja, nach dem Graben geht es dann wieder ganz geil da rauf, etwa noch vier Stunden. Und dann äh, wäre ich dort auf der oberen Straße. Ich habe da so ein neues Eingericht mit meinen Aerobars. Ich kann die Aerobars immer noch brauchen für, für das, was ich äh, eigentlich designet sind. Aber ich habe meine Fla Flaschen eingespannt, meine Trinkflaschen. Die passen so gut dort rein in die äh, Konstruktion mit, äh, mit äh, Veloschlauch habe ich das gemacht. Veloschlauch ist so etwas vielseitig verwendbares. Beim Campen und beim, besonders beim Campen habe ich das schon so viel gebraucht. Es ist immer ein alter Schlauch oder zwei. 
Das ist ein richtig grosser Camp aufgestellt. Im Dschungel hier. Und meine Plachen waren alle verstrebt mit, äh, mit Veloschlauch. Das gibt es so ein bisschen nach, wenn es luftet. Aber nicht zu fest, wenn es ein Arzt ist. So, jetzt geht es wieder ein bisschen durch. Schön. Schön, schön, schön. Schön hinter den Sitzen, das Gewicht hinter den Verlagern. Bremsen sind einfach wahnsinnig. Bremsen sind so richtig super. So richtig. Ups, jetzt ist doch noch die Flasche raus. Also kalt, hä? Gut, meine. Eigentlich habe ich es schon erwartet. Wieder da. Die Bams sind schon ein bisschen gröber da. Alles auf der Straße. Ich muss das ein bisschen rauf tun. Ja, so ein bisschen so, hä? Ja, so ist es gut. Und dann vielleicht das hier da drunter. Damit es noch ein bisschen damit es noch ein mehr Druck drauf gibt. Da verliere ich den wahrscheinlich. Ja, probieren wir ein bisschen das Auge drauf zu haben. Ist immer gut, also ein das Feucht zu tun, wenn es fest in die Schwitze kommt. Aber heute ist es schön. Es ist etwa hier ist es etwa 24 Grad im Wald innen. Draußen ist es auch 28. Das Gang rein wieder. Das Gang wieder rauf. Schauen wir mal, wie das abgeht. Da. Das ist ja ein Wahnsinn. Schauen wir mal eins, wie das wird mit dieser Brille. Meine äh, Kamerabrille nachher. Das ist ja so etwas, was ich denke, das wäre eine Idee. Von der Höhe her. Das sieht eigentlich genau, was du mit den Augen siehst. Da geht es jetzt ins Doppel ab. Da. Könnt immer jemand noch Touristen um die Ecke gehen. Ja, der Mensch ist ja nicht schön. Hallo, hallo! No tourists today! Okay! So, da gibt es ein kleines, steiniges Flussgebiet. Eine kleine Überquerung. Aber es ist auch kein Fluss eigentlich. Es ist nur im, nur im äh, Monsun ist es ein Fluss. Äh, noch nicht hier. Äh. Einfach ist die Dualsuspension, oder? Die Doppelhänkung. Das ist 140 mm äh, Federweg auf dem Hinteren und auf dem Vorne. Das ist jetzt ein sehr Stelle im Moment. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Dann kommen wir jetzt zum Bächli runter. Ja, da können wir gleich ein bisschen laufen, wie das ist. Mit dem Ding auf die Schnur fliegst, ist ja nicht so lustig. Ich freue mich nicht so, wenn ich auf die Schnur fliege. So, jetzt müssen wir das überqueren, ohne nass zu werden. Da tun wir jetzt gleich einen schnellen Moment anhalten. Wo kann man da parkieren? Ja. 
ist gar nicht so gut zum Parkieren. <laughs> Wahnsinn. In the middle of the jungle. Yay. So hold it. I think I'm going to play the walkie talkie in it. Huh? Look at my dad's uh, Wow. Wow. Der Walkmasus ist einer von meinen Liebsten, muss ich sagen. So. Ist einfach so schön da. Mann! Das ist jetzt etwa, ja, soll ich sagen, 65% von der Stiegung. Jetzt kommt noch mal eine kleinere Stiegung. Aber nicht mehr so ähnlich wie äh, voran. Wow! Da ist jetzt schon ein bisschen steil da. Aber ich habe jetzt einen kleinen Gang, darum zieht er auch nicht so schnell. Ich muss das hat etwas mit dem Gang zu tun. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, je grösser du den Gang hast, je mehr schnell erzieht. So, das war jetzt mal das Gröbste gesehen für einen Moment. Jetzt schauen wir weiter, ne? Okay. Ich darf ja immer nicht, wenn ich noch läuft. <lacht> Schauen wir mal, ne? Also, take him off. Say hello to your friends. Hello, buddy. People around the world. How are you? Is your holy dust you were, did you? Come here. So, it's a shun. Whew! It's been it's over the mirage about. So God said no, you look at Yo yo. Good! It's gonna be there. Da du dir nicht mehr, das ist ja fantastisch, da kann ich die ganze Strecke machen. Aber wie äh, ich kann einen Kollegen, einen guten Kollegen besuchen. Er wohnt da in Julatten. 
Gillette. Gillette. Und es ist halt da, wie ich das. Jetzt sind ja 25 Kilometer verboten. Aber jetzt da, mit dieser Abkürzung. Mit dieser Abkürzung, wo nicht unbedingt weniger zeitaufwendig ist. Aber, du kannst es nicht vergleichen mit der Straße. Das ist einfach, das ist einfach geil. Äh, habe ich wahrscheinlich etwa jo, gute 15 km, etwa 10 km sparen ein. Das ist die Abkürzung für noch zu leben. So, this is, this is your shortcut to the Latin. And uh, as you see, I'm slightly faster than the horses. Ooh, if you do that with a pack horse, you have a half a day. It would take you four to six hours. Even just uh, riding a horse up here would take you two and a half or three hours. And this year will take me, I've been on it for about a good half an hour, and I'll be there on the connecting road in about five, in roughly 35 minutes, versus with uh, no assistance. I usually um, do it in about a, a good hour. Normalerweise this mache ich das a bit gute Stunde mit dem normalen Velo also mit einem leichten Carbon oder? und viel äh, muss Gewicht drauf stoßen also ein Carbon und etwa 10 Kilo Maximum oder? Und, äh, jetzt mit dem habe ich etwa 35 Minuten etwa die Halb ja, mit dem Halb die Halbzeit Können wir wieder ein bisschen entspannen mit der Gang. Es geht jetzt wieder ein bisschen tiefiger hier durch. Ups! Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass es so eine landige äh, Ästchen mit den äh, Haken dran ist. Wait a while, we call them. Warte einen Moment, ja, du, wenn du diese einen berührst auf der Brut, dann gehst du ein Stück zu ihr in den Rettung. Und du hast ja, nicht unbedingt um den Kopf rum, oder? Das ist gut Brühe und Helm. Hier im Dschungel gibt es viele so Pflanzen, die wir natürlich zu Europa nicht kennen. Da gibt es einen, du, wenn du den streifst, dann ist etwa fünf Monate lang weiss. The stinging trees. I was stung a couple of times by stinging trees. That's the most horrible bloody experience. I just said, you know, you got to be careful with those uh, hang and uh, wait a while because you're in the jungle again yeah? and things change every day so you could always wear uh, gloves, helmet, glasses if you and uh, shut your mouth and don't swallow the bees because that's what happened in, in Lancer High Woo! Oh, da wird es wieder ein bisschen Manövrierung. Uh, ein bisschen rote Erde da. Ein bisschen Ossi. Ein bisschen Ossi Erde. Iron Range. Uh, so, jetzt bin ich zuoberst. Auf dem, auf dem wunderschönen Berg. Oh, okay. Jetzt, äh, ich weiß, es gibt hier einen Weg. Das wäre jetzt zuoberst. Linking the North. 
an expanding enterprise. Carbon Co. Hello. No one home? No. They went for a walk. This is awesome. Look at that. Cobb Co. staging post. The first Cobb Co. stage out from Port Douglas was located not far from here. Jack Allen was in charge of the post. Here the seven horse team would be rested after traveling the steep sections of the bump track. A fresh five horse team was harnessed for the easier run to Granite Creek. Unbelievable. 30,000 horses they had. You kidding? The company had 30,000 horses at its peak. And its coaches traveled 28,000 miles each week. That is something else. That is something else. So, somewhere here is a track which you can, is another shortcut to Mount Malloy, which is a great road which I uh, usually go and I uh, catch further down here. So, I just take the smooth way now, which is still a dirt road. Still a dirt road, but uh, yeah, I do. The story is not stopped. those here which are hardcore work when you actually do the fucking run Aber warten wir den Moment. Das ist immer ein bisschen grusig. Wenn die Weine überhaupt auf diesen Strassen. Aber es ist nicht schlimm. Wir sind auch schon ein bisschen der offenen Landschaft. Da verblasen sich das Zeug schnell. Die ersten Anzeichen von Zivilisation. Yeah. 
Hüse mit Zelt hier. 